shopping, 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 sira teleste. Also wie angekündigt, sind wir gerade am Weg nach Ciudad del Este. Die Stadt ist bekannt für ihren Handel. Nicht nur unbedingt legalen Handel, auch viel Schmuggelhandel mit äh, Paraguay, Brasilien und Argentinien. Äh, auch viele gefälschte Markenartikel. Aber dafür sind wir nicht dort. Wir müssen was fürs Auto kaufen und auch ein bisschen ein technisches Equipment, was wir in Asunción leider nicht finden haben können. Die Stadt finden wir relativ chaotisch, muss ich sagen, besonders zum Autofahren. Was denkst du? Okay. okay. Dann nur für mich als Beifahrer chaotisch. Ähm, ja, wir schauen uns an Shopping China, Shopping Paris und ich glaube es gibt noch andere äh, Shopping... Cell Shop. Cell Shop. Cell Shop. Ist another Shopping China. Okay, also wir schauen uns alles an und hoffen wir kriegen alles was wir suchen. Also bis später. Paul ist ja Meister der Gelassenheit, zumindest beim Autofahren. So wie der Typ da. Ich mag das gar nicht. Ich denke, wenn wir einen Parking finden, ist es relativ nahe. Ich denke, wir sollten einen Parking-Garage parken. Ich habe einen Parking-Garage. Ich denke, wir sollten einen Parking-Garage parken. Never quit, do it right, play the game, win your life, have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss that fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean, and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to fail, I took the red Okay, shopping Paris. Woo! Dieses Einkaufszentrum ist sehr groß. Es gibt viele Shops, so ziemlich alles, von kleinen bis ganz großen Geschäften. Auch viel Outdoor-Equipment, was wir sonst kaum wo im Land gefunden haben. Aber zuallererst wollten wir uns nach Technik-Equipment umschauen. Da wären zum Beispiel das Rode Wireless 2 Microphone oder das neue DJI Mic. Aber leider im ersten Geschäft schon mal kein Glück. Aber oben gibt es ja noch das große China Shopping. Da findet man so ziemlich alles von A bis Z. Also schauen wir uns das Sortiment einmal an. Aha, zum Essen und zum Trinken gibt es auch was. Elektronikers, Informatikers, Kamera, Bebidas, Tabakaria. Hier wieder mehr Tech Equipment. Kopfhörer haben wir aber eh noch gute. Also weiter geht's. Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, importierte Tabletten und Pulver aus den USA. Wenn man was sucht, hier im China Shopping werden sie geholfen. Uh, die Rasierer. Da wollte der Paul nicht lang stehen bleiben. Also gehen wir schnell weiter. Rasierschaum? Na, gefällt ihm auch nicht. Was braucht man noch? You're looking for the guns, okay, and now look for the fish one. Ah, Küchenausstattung. Die gute Qualität ist hier immer so ein bisschen schwer zu bekommen. Teflon, auf der Fremdwort, aber scheint ja ganz nett auszusehen hier. Uh, hier sieht der Paul aus, was ihm gefällt. Nützlich, wenn man nicht immer einen halben Liter Wasser verschütten will, wenn man diese 20 Liter Flaschen benutzt. Sind hier in Paraguay sehr üblich. Erster Fund, ein Erfolg. Weiter geht's. Oh, Werkzeug, Gartenstühle, Fahrrad, Motorradjacke, super. Braucht man aber derzeit nicht. Was ist das? Comida, super. Schoko, schauen wir später an. Ah, da haben wir wieder die Elektronik. Autoradio, haben wir aber eigentlich schon. Vielleicht beim nächsten Mal. Ganz schön anstrengend eigentlich. Kurze Erfrischung beim Kero Fruta. Zufrieden? Super. Also wieder nach oben und weiter geht's. Ah, da gibt es was Interessantes. Luftdruckgewehr, Messer, Fernglas, Angelausrüstung. Alles für ein Leben für Abenteurer. Ich gehe einmal weiter. Rucksack, okay, habe ich schon. Mehr für die Küche, super beim Haus einrichten. Schaut nicht schlecht aus. Spielzeugauto, die wollte ich früher einmal haben. Was steht da? Notokar? Heißt bitte angreifen, oder? Bitte, gern geschehen. 
So, was ist da? Mehr Spülzeug. Brauche ich eigentlich nicht. Gehen wir weiter. Crocs? Na, danke. Hier gibt es mehr Schuhe. Man sieht immer diese zwei Preise, meistens in Dollar. Einmal mit, einmal ohne Steuer. Und ohne Steuer ist für Ausländer. Muss man dann den Reisepass an der Kasse herzeigen. So, was ist da? Kind mit Maske. Ah, hier gibt es Werkzeug, auch nicht schlecht. Hier geht es weiter. Jacken, Rucksäcke, alles Outdoor. Da ist der Paul, was hat er gefunden? Ah, eine iPad-Hülle, die braucht er, das stimmt. Drucker, nicht für uns, wir sind ja eher papierlos. Riesige Keyboards, okay, auch nicht so minimalistisch, wenn man immer herumreist. Was hat er da gesehen? Lautsprecher, okay, cool. Was ist da? Riesige Boxen. Momentan kein Gebrauch dafür, obwohl man findet das öfters in den Autos hier. Funkgerät, ja, auch ganz brauchbar eigentlich, man weiß ja nie. Wieder ein paar Laptops, okay, Bildschirme, hm, fancy eigentlich, gefällt mir. Selfie Light, hm, habe ich mir schon mal überlegt, aber der Transport scheint nicht so ganz leicht im Gepäck. Vielleicht hat jemand Erfahrung, wenn sie gut sind, lasst es mir wissen. Uh, Drohne. Wir haben hier eine, aber Paul schaut sie immer wieder nach neuen um. Vielleicht beim nächsten Mal. So, was ist das? Handy oder Kamerahalter oder sowas? Brauche ich nicht. Weiter geht's. Was haben wir da? Tripods. Cool. Wir haben zwei kleine, aber so ein großer wäre super. Kabel, wenn man will. Oder Baby. Ah, schon wieder Drohnen. Das passiert also, wenn man den Paul nachläuft. Hier Action Camps, Volltreffer, GoPro Fusion, GoPro Hero 10, Preis, naja, okay. So, mal Zeit fürs Klo gehen. Paul ist gerade am Klo, bis jetzt war es ein bisschen ernüchternd. Sie haben nicht wirklich die Sachen gehabt, nach denen wir gesucht haben. Und wenn sie es gehabt haben, dann eher nur die älteren Versionen. Und gar nicht zu einem so billigen Preis. Also wir schauen noch ein bisschen weiter. Okay, jetzt schauen wir noch, was sie zum Essen haben. Elvino, okay, Paul trinkt nichts. Da geht er gleich weiter. Da hat er was gefunden. Nüsse sind sein Ding. Ich gehe mal weiter zur Schoki. Da hat er noch was gefunden. Pauls Familie in Südafrika trinkt immer Roybush Tea. Da ist er immer ganz begeistert, wenn er einen findet. Und es ist auch das erste Mal, dass wir in Paraguay einen sehen. Also Volltreffer. So, wo ist die Kasse? Da muss man durch den ganzen Quantbereich durch. So, jetzt sind wir, glaube ich, fertig. Nicht vergessen, im China Shopping sich das Ticket fürs Gratisparken geben zu lassen. Minimum 30 Dollar Einkauf. So, jetzt wird es eh schon langsam spät. Alles sperrt zu. Noch schnell zum Parksheriff und dann ab auf den Heimweg durch den Abendverkehr an einem Freitag in Ciudad del Este. Aber, was ist unser Fazit? So, wir sind fertig mit dem Einkaufen. Wir haben leider nicht alles gefunden, was wir uns vorgenommen haben. Ähm, besonders im Tech-Bereich. Wir haben gesucht nach dem DJI Mic und nach dem Rode Wireless 2, äh, was sie leider noch nicht haben. DJI Mic, das ist gesagt, ist sehr neu. Ja, kann man wahrscheinlich bis jetzt nur online kaufen, aber das Rode Wireless 2 gibt es schon seit zwei Jahren und haben sie leider trotzdem nicht gehabt. Also wenn wir weiter suchen. Wenn ihr wisst, um was wir kriegen, bitte sagt Bescheid. Was schauen wir? Uh, the red light. Okay. Und wir fahren weiter. So now the question is, if we can get So, du hast es geschafft. Danke fürs Anschauen. Abonnier meinen Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Gib mir einen Daumen nach oben. Ich freue mich, wenn du mich kontaktierst hier in den Kommentaren, auf Instagram oder auf Facebook. Wenn du Ideen hast, was wir uns noch anschauen sollen, sag Bescheid. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.